అమ్మ పెట్ట పెట్టదో అడుక్కుతేనా నివ్వదంటారు ప్రస్తుతం దేవాదాయ శాఖ పరిస్థితి అది ఇది అడుక్కు తినా నివ్వదు అనే సామెత ఇక్కడ పనికిరాదు కానీ అమ్మ మాత్రం పెట్టదు ఎత్తుకుపోతుంది అనమాట ఇక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దేవాదాయ శాఖ నుండి యాభై కోట్ల రూపాయలు అడిగింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఇచ్చేస్తుంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి ఒక లేఖ రాస్తే వాళ్ళు ఇచ్చేస్తారు ఇంతకుముందు రెండున్నర కోట్లు ఇచ్చేవాళ్ళు టీటీడీ వాళ్ళు ఇప్పుడు యాభై కోట్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అదేదో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం నుండి పన్ను వసూలు చేస్తున్నట్టుంది అనమాట అదేమంటే మిగతా ఆలయాల సంరక్షణ కంటే మిగతా ఆలయాలకు సంబంధించి వేటిటికి అయి ఉన్నాయి దేవాదాయ శాఖ ఉద్యోగుల జీతాలకి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం డబ్బులు కట్టాలంట మరి ఇంకా ఆ శాఖ ఇప్పటికే కామన్ గుడ్ ఫండ్ అనే పేరుతో అన్ని గోళ్ళ నుండి వచ్చినటువంటి డబ్బులతోనే వాళ్ళకి జీతాలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి పది పైసలు దేవాదాయ దేవ ధర్మాదాయ శాఖకి డబ్బులు ఇయ్యరు ఇచ్చేటువంటిది గోళ్ళల్లో వేసిన విరాళాలు వాటికి నుంచి వచ్చేటువంటి కామన్ గుడ్ ఫండ్ ఆ డబ్బులతో నడుస్తున్నటువంటి సొమ్ములకి అదనంగా మరొక యాభై కోట్లు టీటీడీ డబ్బులు వాడుకోవాలనుకోవటం దానికి వీళ్ళు లెటర్ రాయడం వాళ్ళు ఓకే చేసేయడం అత్త సొమ్ము అల్లుడు దానం చేసినట్టు ఒకళ్ళకొకళ్ళు పనిచేసుకుంటున్నారు ఇది ఎక్కడి ధోరణి ఇది ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం ప్రజలకు జవాబుదారు ఓ పక్కన ఇమాములకి నూ తర్వాత పాస్టర్లకి డబ్బులేమో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నించిస్తారు చర్చిల నిర్మాణానికి మసీదుల నిర్మాణానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బడ్జెట్లో నించిస్తారు దేవాదాయ శాఖ దగ్గర డబ్బులేమో ప్రభుత్వం వాడుకుంటుంది ఇదెక్కడ డెమోక్రసీనో ఇదెక్కడ లౌకిక వాదం అనేటువంటిది అర్థం కాని పోను పోను విమర్శ వస్తున్నప్పుడు సరి చేసుకోవడం మానేసి మరింత తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అనేటువంటి దాని విషయంలో వాళ్ళ విధానం వాళ్ళ సిద్ధాంతం వాళ్ళ పద్ధతి ప్రకారం వాళ్ళ నడుచుకొని ఇయ్యకుండా దాంట్లో ఈ జోరి ఇవన్నీ చేస్తూ మన లడ్డూలు ఓ పక్కనేమో భక్తులకి డబ్బులు కట్టడానికి లడ్డూ ఇవ్వడానికి ఏమో సబ్సిడీకి ఇవ్వడానికి ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఇది మాత్రం ఆ సొమ్ములు మాత్రం వీళ్ళు వాడేసుకుంటారు పోను అక్కడ విరాళాలు లేవా బోలెడని జనం వేస్తున్నారు ఆ విరాళాల్లో జ దేవుడికి ఇచ్చినటువంటి సొమ్ముని గవర్నమెంట్ వాడుకుంటుంది ఆ దేవుడికి సొమ్ము ఇచ్చేటువంటి భక్తుడికి కావాల్సిన ప్రసాదానికి ఏమో భారీగా డబ్బులు వసూలు చేస్తాయి ఇది ఎక్కడ ఈ లౌకికవాదం అనేటువంటిది తేల్చాల్సినటువంటి సందర్భం